，美国退群又申请进群，货币预想中还要空花。布林肯此地无银三百两，一定会遭到中方的反对。大家好，我是肖应华。近日，美国国务卿布林肯呼吁国会同意拨款 1.5 亿美元，以重新加入联合国教科文组织。据悉，联合国教科文组织当前正在对人工智能进行规则制定。按照布林肯的说法，美国希望参与到制定有关人工智能的规则、规范和标准中。事实上，美国已经两次退出这一国际组织了。其中包括2019年，时任总统特朗普下令美国和以色列一道退出了联合国教科文组织，并指责这一组织对以色列存在偏见，退群又申请入群，难道真是为了让这一组织有更好的发展吗？包括联合国教科文组织在内的世界上任何一个组织，想让美国做出贡献，那绝对是不可能的。简单来说，美国就不可能做赔本的买卖。此番想重新进入联合国教科文组织，在分析看来，很大程度上又是要与中国进行对抗。布林肯在呼吁国会拨款之际，还说了这样一句话：“中国目前是联合国教科文组织最大的出资国。”随着中国这些年来在各个领域的迅速发展，美国无不把中国当成了最大的敌人。想尽办法遏制打压中国。现在，中国是联合国教科文组织的重要人物，以美国的性子，怎么可能坐得住呢？所以，美国想要重返这一组织，原因显然不是布林肯所说的那样，什么参与到制定有关人工智能的规则、规范和标准中。说白了，就是此地无银三百两，根本目的就是为了挤兑中国。因为在美国看来，中国的话语权和影响力都在向上提升，所以试图进群和中国进行政治对抗。如若不然，为什么美国早不申请进群，晚不申请进群，偏偏在中国成为联合国教科文组织最大的出资国的时候进群呢？还不就是中国的话语权和影响力提升了，美国担心自己的地位和影响力会被我国来顶替。从这个角度来看，美国果然是三步离不开中国，美国或许比预想中的还要空花。如今，但凡有中国的身影，美国就一定要掺和一脚。接连两次退了群的联合国教科文组织，现在都要重新入群，如此极端的做法，必然损害了美国与全球合作的信任基础。可对美国而言，反复无常、言而无信，又算得了什么呢？只要能够遏制打压中国，付出再大的代价也是不怕的。不过，这群是美国想进就能进的吗？首先，美国欠联合国教科文组织的会费还没有交清；其次，这一定会遭到中方的反对。很早之前，中国外交部发言人就明确的做了表示：美国参与国际组织。不应该是想来就来、想走就走的。美国已经两次退出联合国教科文组织，并且已经对该组织的工作造成了非常严重的消极影响。所以，顿挫美国能够真诚的与国际组织合作，而不是寻求政治对抗或者为了一己私利。由此可见，中国很清楚美国的那点小九九。也知道美国目标就是中国，所以此番想要重新加入这一组织，美国怕是很难如愿了。好了，今天就说到这里，咱们下次见。